Herzlich willkommen zu unserer kleinen Konzertstunde Cello und Fagott. Welcome to our concert Cello and Bassoon from Bad Dürkheim in Germany, southwest of Germany. This was now a Baroque piece by Willem de Fesch, the Dutch composer. Lived around Bach time, right? Right. And this was uh, an instrumental piece, dance form in three, and you could hear the feeling of the dance the whole way. And the witz, the charm of it. Wir haben begonnen in einmal um die ganze Welt in Holland. Und zwar ähm, Antwerpen, der Fesch ist in Antwerpen geboren, äh, war nicht sehr erfolgreich als Komponist und ist dann ausgewandert nach London, nach England, war dort Konzertmeister in Händels Orchester, also Geiger. Nach diesem ersten... Now we go to France. Jetzt machen wir weiter in äh, Frankreich. François Couperin aus derselben Zeit 1668 bis 1733. Wie Sie schon gemerkt haben, wir reden auf Englisch und auf Deutsch. Wir begrüßen unsere englischen Freunde, amerikanischen Freunde, insbesondere auch St. Paul's Towers in Oakland, die uns oft live gehört und gesehen haben äh, und die jetzt sicher auch zuschauen. This is also a dance movement. A chacon, so a little bit slower, but also in three. Wir haben eine außergewöhnliche Kombination, Cello und Fagott. Eigentlich passt es gar nicht zusammen, sagen die Leute. Und zwar deswegen, weil Cello und Fagott einen denselben Tonumfang haben. Andererseits ist es aber so, wie Sie jetzt schon gemerkt haben, die Tonqualität von Cello und Fagott ist doch ein anderer, sodass also die mehr obertonreiche Cello klang, dem Fagott doch ein Widerpart bildet und man diesen Zusammenhang, Zusammenklang doch deutlich unterscheiden kann. Diese beiden Stücke, die wir jetzt gespielt hatten, waren beide sowohl für zwei Bassinstrumente, also zwei Celle oder zwei Fagotte oder zwei Kontrabässe komponiert. Oder zwei Gamben. Oder zwei Gamben. Jetzt gehen wir nach Österreich, Mozart. Original für Cello und Forgot oder Forgot und Cello. For our American guests, we are, uh, I have to describe that Forgot and Bassoon 
is the same. In German, it's in, auf Deutsch Fagott, in German uh, it's Fagott, auf Englisch Bassoon. And Bassoon kommt von Bass und Fagott kommt aus dem Italienischen, from the Italian, Il Fagotto, bundled together all these pieces. When it first started, to become famous, als das erstmals bekannt wurde, das Instrument, wollte man kein auswärtiges Wort für dieses Instrument, also hat man ein deutsches Wort dafür erfunden, sozusagen, was sich dann aber nicht durchgesetzt hat. Dieses Wort hieß, was man, wie man das nennen wollte, Tieftonholzvergnügling. Also Deep Tone Wood. Äh, Fun guy. <lacht> fun, fun guy. Also Tieftonholzvergnügling hat sich nicht durchgesetzt. Und ich habe das jetzt nicht erfunden. Das ist tatsächlich äh, die Wahrheit. Sie, Sie können das schon auch in der Literatur finden. Äh, jetzt zurück zu Mozart. Also jetzt sind wir in Österreich. Und äh, diese Sonate wurde äh, original komponiert von Mozart, als er 24 Jahre alt war. Er besuchte in München seinen Freund Graf Dürnitz, der ein Fakultist war, für den hat er das geschrieben. Wir spielen daraus Andante und Rondo Allegro.
Rauschender Applaus. <laughs> Great Applaus. <laughs> Great Applaus. That was a rondo. And I wanted to tell you that if there are mistakes, then you can see that it's really a live concert. So there are always small things, and why should one worry about it? Now we come to the great Bach, German baroque composer, who wrote solo suites for the cello when the cello was not even a solo instrument, way ahead of his time. And I'm playing a prelude, which is, means an introduction to a whole piece which was a sweet. Thank 
Ja, Meister. Johann Sebastian Bach. Amazing. Ja. Such an early time and so advanced and modern. Oh, wonderful. Now we come back to Austria and uh, there is a, a person who is very important to us because we are since a long time trying to bring back lost or forgotten music which had to do with that he was a Jewish composer and had to escape Germany, Hans Gall. His daughter lives in England and probably she will listen to us today. So jetzt hören wir Hans Gall. Hans Gall ist in Wien geboren. Uh, er, hat, er wurde 96 Jahre alt. Er lebte von 1890 bis 1987, musste dann emigrieren, da er Ju Jude war. Und uh, erst langsam kommen seine Werke wieder uh, auf die Bühne. Vor ein paar Wochen wurde in Heidelberg, an dem Theater in Heidelberg, eine seiner Opern wieder aufgeführt, die Heilige Ente, mit großem Erfolg. Leider sind die weiteren Vorstellungen dann auch Corona zum Opfer gefallen. Aber äh, wir spielen jetzt ein Werk von ihm, ein Divertimento. Und äh, dieses äh, Divertimento ist original komponiert für Cello und Fagott, an original composition. Und äh, ein Generalkonsul in Los Angeles sagte uns, das klingt wie wenn zwei Verheiratete miteinander streiten oder freundlich sind oder harmonisieren. So das ganze, der ganze Kontrast von einem Dialog. Und das ist jetzt der dritte Satz, Fugetta. So it's, it's a dialogue between two married, a married couple and guess who has the last word. Das war Hans Gall, Fugetta. Nach Hans Gall gehen wir jetzt nach Japan. Wir, wir waren oft in Japan und haben deswegen auch öfter äh, japanische Lieder dort gespielt. Und äh, ich wollte Ihnen äh, allen vorlesen, was die japanische Generalkonsulin von Frankfurt uns vor kurzem geschrieben hat. Ich glaube, dass man in, diesen, in dieser Krisenzeit erneut wahrgenommen hat, wie die Musik unseren Alltag und unser Leben bereichert. Zurzeit höre ich am Abend und am Wochenende sehr oft klassische Musik 
um ein bisschen die Krise zu vergessen und ein Stück Freude am Leben zu holen. Es folgen jetzt zwei Two Japanese Songs. First one, a song of the beach. Hama no Uta. That's the favorite song of the Emperor Emeritus. Akihito. Akihito. His wife told us. And the second one is Furusato no, which means Heimat or in home. The, at home, in the Heimat. Diese Lieder sind ursprünglich Kunstlieder oder Volkslieder und äh, werden natürlich gesungen mit dem Text. Und äh, wir haben die bearbeitet in der Besetzung Cello und Fagott, weil äh, viele Japaner das so gerne hören wollten. Hamabe no Uta. Furusato, no. Nach Japan kommen wir wieder nach Deutschland zurück. Und das ist jetzt eine ganz besondere Aufführung. Und zwar von Ludwig van Beethoven. Zum Ersten ist dieses Jahr ein Jubiläum. 
sein Geburtstag wird gefeiert und äh, er hat über dieses ein Thema aus Händels Oratorium Judas Maccabeus eine Melodie genommen äh, und über diese Melodie Variationen geschrieben für Cello und Klavier. Diese Melodie äh, Judas Maccabeus ist dieser Freiheitskämpfer, der kurze Zeit die Juden zu einem Erfolg geführt hat und äh, dieses Oratorium handelt davon. Jetzt sind diese Variationen ursprünglich für Cello und Klavier von Beethoven komponiert und äh, wir haben, äh, das meine Frau Rebecca hat das, wir, wir sind verheiratet, deshalb dürfen wir so nah beieinander sitzen, andernfalls müssten wir fünf oder sechs Meter beieinander sitzen, das ist auch äh, ein Glück jetzt, äh, das, diese, diese Ehe. Und aus diesem Grund haben wir also jetzt eine Bearbeitung, es hat sie eine Bearbeitung durchgeführt. Jetzt haben wir Thema und sieben Variationen über ein Thema von Judas Maccabeus. Sie werden das sicher erkennen.
Now we have a really crazy piece. Eigentlich äh, waren wir jetzt schon bei der Klassik, äh, aber wir haben gedacht, wir sollten das noch einfügen. Das ist wieder aus der Barockzeit von Benedetto Marcello, äh, der berühmte Venezianer neben Vivaldi. Und Originally he was a lawyer. Yeah, well, he was a lawyer. And he turned to music. Benedetto Marcello from the Baroque times. And he composed this piece. And you will see why it is so funny. It's a verrückter Stück. And one reviewer thought that we never were together, although we played it correctly. And now you'll <laughs> hear why. <laughs> He said, I don't know, it was, they were always off, I don't know, I don't understand this. But now you, hear, yeah, now you understand why, <laughs> warum der Kritiker das geschrieben hat. Thank you. 
Hey. <lacht> Geschafft. <lacht> Now we come to Ernest Bloch, Swiss, Swiss composer who emigrated to America. Ernest Bloch war, äh, sein Vater hatte eine Uhrenfabrik in der Schweiz, Uhrengeschäft und er wollte natürlich, dass sein Sohn das auch übernehmen wird, aber der Sohn hatte andere Pläne, andere Interessen und so weiter. Er hat dann zwischendurch mal wieder versucht, in dem Geschäft anzufangen, weil er wirklich äh, keinen Erfolg hatte als Komponist. Und erst als er dann nach Amerika ausgewandert ist, kam der große Durchbruch. Er hat sehr viele jüdische Kompositionen geschrieben. Und zwar dieses Werk heißt Prayer, Gebet. Von Ernest Bloch, From Jewish Life, Number One, aus jüdischem Leben, Nummer Eins, Gebet. Das bringt uns zu dem nächsten Werk von dem israelischen Komponisten Max Stern. Max Stern 19, 
47 geboren. Max Stern ist ein guter Freund von, ihm, von uns. Und er hat 2007 dieses Werk für uns komponiert. Here are the pieces I've written for you. I hope that you enjoy working on them and performing them. I had you and your programs in mind. I thought they would supplement them in an unusual way. I also remember your comment to take folk music, but to retain its essential shape. I think I've done so, while at the same time adding something new of my own. And this piece, Gesange beim Aufstieg, Songs of Ascents, we, we have performed now at least 50 times all over the world. And uh, it's based on Psalms. Es ist auf Psalmen aufgebaut. Es sind vier Psalme, wir spielen zwei der, der Werke. Wir spielen Processional und Meditation. Also Processional ist der Prozessionszug. Der Psalm dazu lautet, The Lord bless you out of Zion and see the good of Jerusalem all the days of thy life. Es segne dich, der Herr vom Zion her, du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen. Und dann spielen wir Meditation, Meditation. Lord, My heart is not haughty, nor mine eyes lofty. Neither do I exercise myself in things too great or in things too wonderful for me. Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. In the processional, the first piece, you will hear how they are processing um, going up to Mount Zion, you hear the marching coming closer and going further on. And the number three, the, the meditation, they have arrived on top of the mountain and they are meditating and praying. So, zuerst Prozession und dann Meditation.
Max Stern. Now, America. America. Our last piece today. Ragtimes were the end of the 19th century, beginning of the 20th century, basically from the black people in America. And the interesting part is the rhythm. The syn syncopation. Syncopation, yes. Moderately and fast. Two rags for bassoon and cello. Arthur Frackenpool, he lived from 1924 till 2019. Oh, 
Das ist das Ende unseres Konzerts. Das nächste Mal im Konzert wieder im richtigen Konzert mit richtigem Publikum überall auf der ganzen Welt. Auf Wiedersehen. <lacht>